സാധ്യതയെ നമുക്ക് കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കേരളക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചതെന്ന റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് സർ സ്വാഗതം പുതിയ സിനിമയുടെ ഒട്ടേറെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രാണ തന്നെയാണ് അത് ഏറെ പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് വി കെ പി സാറിന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്ട് കൂടിയാണ് അതിലപ്പുറം സാർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പി സി ശ്രീരാം സാറിന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളോടുകൂടി ചിത്രം വരുമ്പോൾ നമുക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സിങ് സറൌണ്ട് സിസ്റ്റം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർമോസ്റ്റ് and we've been trying to work in 97 mudal nammal ingane orumichu work cheyan nokki kondirikka so first idana nadakkunnathu so when he called me he said da mone njan oru one space one actor cinema cheyan povu uddeshi njan chethu ningal the film school le screen play edi padikkan povu nammal ft le padikkan povu screen play edunna edathu one actor one space one actor two space you know two actor one space ടു ആക്ടർ ത്രീ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി പഠിക്കുന്നത് അതിന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പഠിത്തം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പത്ത് മുപ്പത് സിനിമ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സോ ഐ മീൻ ജോക്സ് അപ്പാർട്ട് സോ വെൻ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാസ് ഓൾസോ ത്രില്ലർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വൺ വൺ ക്യാരക്ടർ യു നോ ഹു ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് യാ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ത്രില്ലർ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഒരു ത്രില്ലർ ത്രില്ലർ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ത്രില്ലർ ചെയ്യുമ്പോഴേ സാധാരണ അല്ല ഈ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇട്ട് പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതായത് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വേണം സൗണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് സിനിമയിൽ വരണം എങ്കിലേ അത് ഒരു എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും അവർ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം സോ ഐ ഡിസൈഡ് വിൽ ഡു വിൽ ഡു ലൈഫ് സൗണ്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വാസ് ദറ്റ് വിൽ ഡു ലൈഫ് സൗണ്ട് വി കെ ബിസ് യെസ് ദൻ വി റിയലൈസ് ദറ്റ് വി ആർ ഗോയിൻ ടു ഷൂട്ട് ഇൻ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് നാല് ലാംഗ്വേജിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിത്യ ഹിന്ദി സംസാരിക്കും കന്നഡ സംസാരിക്കും തെലുങ്ക് സംസാരിക്കും സോ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള സമൂഹത്തിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഇഫ് യു ടേക്ക് സം ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹൊറർ ഫിലിംസ് എടുത്താൽ ഇപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലയർ വിച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഓർ കഞ്ചൂറിങ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പാരനോമൽ ആക്ടിവിറ്റി അതിനകത്ത് വലിയ ഒച്ചപ്പാട് ബഹളമൊന്നുമില്ല അതിനകത്തൊരു ക്വയറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റിൽനെസ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റിൽനെസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇനോ ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്താ ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്കെയറി ഫീൽ തരുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നോക്കി പോകാം ലെസ് ടു സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ലൈഫ് വിത്ത് ദ സിൻ സൗണ്ട് ദിസ് മേ ബി സംതിങ് ഇനോ ആരെങ്കിലും പ്രോബ്ലി സംബഡി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലെസ് ട്രൈ അപ്പം വി കെ പി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് കക്ഷി ഈസ് ലൈക്ക് യങ് ലിറ്റിൽ ബേബി സോ ഈസ് എ ഡോക്ടർ സോ ഐ വെൻ സോ ദ ലൊക്കേഷൻ വി ഡിസൈഡ് സോ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് സൗണ്ടിൽ ഡയലോഗ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് ദിസ് വിൽ റെക്കോർഡ് എവ്രി തിങ് അതായത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ആംബിയൻസും മറ്റെല്ലാ എലിമെൻസും നമുക്ക് വേണമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ലൈവായിട്ടെന്നല്ല ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അപ്പം അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ മൈക്രോഫോൺ സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോഫോൺസ് വി ഹാവ് മൾട്ടി മൾട്ടി ചാനൽ ഹൈറ്റ് ലെയർ മൈക്രോഫോൺസ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ദിസ് മൈക്സ് മൈക്സ് ഫോർ ദ ഫിലിം അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതൊരു ഒക്കെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിച്ചു ഇത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാര്യം ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ക്യാരക്ടർ ഒറ്റ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ ഉള്ളെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പിന്നെ മോണോ മൈക്രോഫോൺസും സ്റ്റീരിയോ മൈക്രോഫോൺസും മൾട്ടി ചാനൽ മൈക്രോഫോൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് റെക്ക
സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗസ് ചലഞ്ച് അല്ല സാറിന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും സാർ ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വരില്ലേ അതൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത് അതെ അത് ഒന്ന് ഇത് ഒരു വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയൊരു വീടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആരും താമസിക്കാത്തൊരു വീട് അപ്പോൾ ആ വീട് ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എറ ഉള്ള വീടാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു അക്കോസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പഴയ നമ്മളെ എന്താ പറയുക റെഡ് ഓക്സൈഡ് തേച്ച ഫ്ലോറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ഫ്ലോറിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ആ വീടിനൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കയറി ഒന്ന് സം അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒരു പക്ഷേ എക്കോ ആകും ആ എക്കോ എന്താണ് അത് ഒരാൾ ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സ്പേസ് തുറന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഒരു റൂമിലാണെങ്കിലും ഒരു വീടാണെങ്കിലും ഈ വീടിൻ്റെ പല പല റൂമുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല സ്പേസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആകുന്നത് ഇത് സ്റ്റോറിയിൽ പല പല ത പല തവണയും പല പല കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് ഇത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഓഡിയൻസിനെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സൗണ്ട് പല പല തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കും കേൾപ്പിച്ചും അത് സംടൈം ഇറ്റ് കംസ് ടു യു സംടൈം ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് യു ഗെറ്റ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ഇറ്റ് നിങ്ങളറിയാതെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അകത്തങ്ങൾ കയറി പോകും ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിനകത്ത് ഒരു വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ട്രൈഡ് എ വെരി യങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മ്യൂസിഷ്യൻ ലൂയി ബാങ്സ് ആണ് ഫിലിമിൻ്റെ കമ്പോസർ അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹം ഒരു 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 പാട്ട് പാട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ നോ ലൂയി വെരി വെൽ ഐ ബീൻ ഐ ബീൻ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ പാലറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു ഒരു പാലറ്റ് നമുക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ നാരേറ്റീവിന് വേണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വി ട്രൈഡ് എ യങ് ബോയ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് അരുൺ ഐ തിങ്ക് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ബിഗസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ഇൻ ദിസ് ഫിലിം ഈസ് ലൈക്ക് ടാലൻറ്റ് ഓഫ് അരുൺ യു നോ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് എ യങ് ചാപ് വെരി എക്സൂബറൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നൊരു പേൻ ഗ്രേറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിനിമ സൊ ഐ തിങ്ക് ഐ ഐ സി എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ യു അത് ഫോർ മീ യു നോ ദറ്റ് വാസ് എ ഹിസ് ഹിസ് സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു പുട്ട് ദിസ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ടുഗദർ സാറ് സൗണ്ടിൻ്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശബ്ദമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ സിനിമ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി പലതവണ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത പല സിനിമയിൽ കൊച്ച കുറേ കുറേ സീക്വൻസുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധി മൈ ഫാദർ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാനത് ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സീക്വൻസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം സിനിമയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ചെയ്ത മുഴുവൻ പാളിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൗണ്ട് ഡിസൈനും സൗണ്ട് മിക്സിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പല വർക്കുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് എത്ര നാൾ എടുത്തു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചത് വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് പോസിബിൾ കൺട്രോൾഡ് ആണ് പിന്നെ
പിന്നെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ട്രാഫിക് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാണ ഇപ്പോൾ നിത്യമായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് കഥയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡിങ് വരെ നിത്യ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് പോസിബിളായി കാണും മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലാണ് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നു ഒരുപാട് പേര് വരുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സിങ്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാകും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആണ് പിന്നെ ടഫ് ആണ് കാര്യം ഈ സ്റ്റീരിയോ ഫേസിങ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ഹാവ് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണിത് ഫേസിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു വിട്ടു പോകും പക്ഷേ ഞാൻ ഗാന്ധി മൈ ഫാദറിൽ ഒരു വലിയ സീക്വൻസിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അന്ന് ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൾട്ടി സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് സാധനം മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ലം ഡോഗിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോഫോൺ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സറൗണ്ട് സാധനം അതുപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇഫ് യു ആസ് മീ നൗ ക്യാൻ ഐ ഡു അനദർ ഫിലിം ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ക്യാൻ ഡു അനദർ ഫിലിം ഒരു പക്ഷേ പ്രാണ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സാർ ചെയ്തത് ടു പോയിൻ്റ് ഓ ആയിരുന്നു രജനി സാറിൻ്റെ കൂടെ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിലും ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ടു പോയിൻ്റ് ഓ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ശങ്കർ ആ കഥ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ശങ്കറിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡി പിക്ചർ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പിക്ചർ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വരും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ചെയ്യാം ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല പക്ഷേ പോസിബിളാണ് അത് തിങ്കിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തിയറി വെച്ചിട്ട് പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വി ലാവ് ടു ഡു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മേ ബി ഫോർ ദിസ് ഫിലിം വി ഹാവ് ടു ഇവോൾവ് സംതിങ് ന്യൂ രണ്ട് വർഷത്തെ എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ചും അതിനുള്ള ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡും പിന്നെ എക്സിസ്റ്റിങ് ഇമേഴ്സീവ് സൗണ്ട് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ പിന്നെ ഏരിയസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഏരിയസ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ വിട്ടിരി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് ആർ എൽ ഫോർ ഡി എന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് പുതിയൊരു സൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടു പോയിൻ്റ് ഓയിലാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സോ വട്ട് വട്ട് ക്യാൻ ഐ സേ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് ഓസ്കർ കിട്ടുമ്പോൾ വി വേർ ദ ഐ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടു വിൻ എൻ ഓസ്കർ ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം വി ക്യാൻ വെരി പ്രൗഡ്ലി സേ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുതിയൊരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ലോക സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം ആ സിനിമയിലൂടെ ഉറക്കത്തിൽ പോലും റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല അതായത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജൂബിലേറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ അതെല്ലാം യുനോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അഫക്റ്റിംഗ് മീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരെ അതെ ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സെലക്റ്റീവ് ആണോ സെലക്റ്റീവേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് രണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ഞാൻ ഇഫ് ഇഫ് യു ടേക്ക് മൈ ഫിലിമോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാരാണ് അവർ എന്താ എന്താണ് അവരുടെ എനർജി പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മമ്മൂക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും ഒരുപാട് ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാര്യം ഒരു പാഷൻ ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ ചില പാഷൻ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ
അപ്പം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓസ്കർ കിട്ടുന്നതിന് മുൻപും റസുൽ പൂക്കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓസ്കർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു അവാർഡ് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ബാഫ്റ്റ നോമിനേഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് സി എ എസ് നോമിനേഷൻ കിട്ടി സി എസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നോബൽ ലോറേറ്റ് ഫോർ എനി സൗണ്ട് സൗണ്ട് മാൻ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഓഡിയോ സിനിമ ഓഡിയോ സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്കേൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷനാണ് അത് കിട്ടി ഞാൻ സ്വന്തം എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പത്രക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ ബീനയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ബീന ഒന്ന് സംസാരിക്കുക പറയൂ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതുവരെ അതുവരെ ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് താഴെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലർ അവാർഡ് വേണം ഒരാളുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയാൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതും ഒരു മോശം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് അറിയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈം ടൈമും ഇപ്പോഴും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിനൊരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് റീച്ച് ഔട്ട് അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ദ ക്യാൻ റീച്ച് ദ ഫാൻസ് ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ പിന്നെ യു ഹാവ് ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ് സോ നാച്ചുറലി യു ഹാവ് ടു ഡു ഗുഡ് വർക്ക് സർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു റസുൽ പൂക്കുട്ടി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവ് ആണോ യെസ് ഐ ആം വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ മൈ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ ഐ ഡോ ഡു മച്ച് ഓഫ് ഫേസ്ബുക്ക് അത് ഞാനതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും റീച്ച് ഔട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നമ്പറല്ല വാട്ട് മാറ്റർ ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഐ റേസ് ടു മില്യൺ ഡോളർ ഫോർ കേരള ഫ്ലഡ്സ് ജസ്റ്റ് സിറ്റി ഞാൻ ആ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഓഫ് മിക്സിങ് വെരി ബിഗ് ഹിന്ദി ഫിലിം എനിക്ക് ഷുഡിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഒരു സമയം പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ട്വീറ്റാണ് ഒരു നാഷണൽ മീഡിയയെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ ട്വീറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ ഹൂവർ ഐ ട്വീറ്റഡ് ഹൂവർ ഐ മെസ്സേജ് ഹൂവർ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് അഭിനയം പണ്ടേ എന്താ പറയുക കുട്ടിയായി ചെറുതിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രണ്ട് പേർക്കാണ് എൻ്റെ ഓസ്കറിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്ന് ബാലേന്ദ്ര മേനനും രണ്ട് അമീർ ഖാനും അതെന്താണ് ബാലേന്ദ്ര മേനൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനൊരു ബാലതാരമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ദിവസ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എനിക്കത് പക്ഷേ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എന്തൊരു സിനിമയാണ് ഐ ഫോഗോൾ ദ നെയിം അതിന് ബാലതാരമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഉമ്മടുത്ത് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹി ഡിൻ സെലക്ട് മീ ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല അത് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ല അങ്ങനെയല്ല സോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബാലേന്ദ്ര മനസ്സാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓസ്കർ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ഈസ് വെരി കൈൻഡ് മാൻ ഈസ് വെരി ലവ്ലി മാൻ then of course ഞങ്ങൾ ഗജനി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമീർ ഹട്ട് ബിൽഡ് ദ ബോഡി സോ ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് സ്ലം ഡോ ചെയ്തത് സോ ഇപ്പോൾ അമീർ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്ലം ഡോ ഫുഡ് ഹാപ്പൻ അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിപ്ലോമ സിനിമകൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അഭിനയ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അഭിനയം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഒരു സാങ്കേതിക വശത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും അഭിനേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആസൺ ടു ഗോ മൂവ് ദാറ്റ് സൈഡ് ദേ മൂവ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാനൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈഫിൽ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന വ്യക്തി ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കല്ല വന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോയറായി കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ലോ അതിന് മുമ്പ് അതിന് മുൻപ് ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഫിസിക്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ ഫിസിസിസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു റിസർച്ച് ഇൻ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ഇൻവെൻറ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മൻ വിൻ എ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് വാസ് മൈ അംബിഷൻ ഐ ദാറ്റ് ഇൻ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡൻ ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഫോർ എം എസ് സി സോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ലോയ്ക്ക് പോയി ചേർന്നു ലോ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഐ വിൽ ബി ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് മിനിമം ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബിക്കം എ ലോയർ ലൈക്ക് നാനി പൽക്കി വാല സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ എന്താ പറയുക അംബിഷൻ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈയിലാണോ കാണാൻ ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബിൻ ഡ്രിവൻ ടുവേർഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല അതൊരു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും അല്ല ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബിൻ ഡ്രിവൻ ബൈ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് പുതിയ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സിനെ കൂടി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് സ്റ്റോറി വരാൻ പോകുകയാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് തൃശ്ശൂർ പൂരം തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അതൊരു ഒരു സൗണ്ട് ഡിസൈനറിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഡിസൈനറുടെ സ്ട്രഗിളും ട്രവേൽസും ഈസ് ട്രയം അങ്ങനെയാണ് സിനിമ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിലൊരു വലിയ ഒരു ഒരു സൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് പൂരം പോലൊരു വലിയ സംഭവം അതായത് ലോകത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ് പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിന് മാത്രം പിന്നെ ഉള്ള എന്താ പറയുക ഒരു സ്വത്താണ് കേരളം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു സൗണ്ട് ട്രഡീഷനാണ് പൂരം അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക സിനിമയിലൂടെ അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഒരുപാട് മലയാള ചിത്രങ്ങളും ഈ വർഷം ഞാൻ ഒരുപാട് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ് ഉണ്ട് കോളാമ്പി ഉണ്ട് സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓസ്കർ ഗോസ്റ്റു പിന്നെ ആട് ജീവിതം ഉണ്ട് പിന്നെ മൈ ഹിന്ദി അതർ ഹിന്ദി പ്രോജക്ട്സ് എന്തായാലും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ സാറിൻ്റെതായിട്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്നത് പ്രാണ തന്നെയാണ് പ്രാണ ഇരു കൈയും നീട്ടി പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി അതിനും മികച്ച ഒരു പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം തന്നെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഓസ്കാർ കൂടി അതിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലേ ഏതിലാ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി കിട്ടിയതെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി സാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് അതോടൊപ്പം ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മരി മരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് 